kwanza kuna vitu vingi ambavyo vijana kila mtu ana vitu vyake mwingine ili awe the best of, yani ndo awe the best version of 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 herself how he himself ametia kwenye maumivu maumivu ya kuachwa maumivu ya kuacha kisa hana hela <laughs> yale anamfanya mtu atajitafute <laughs> usiku atalia kuchungu sana kazi yale maumivu yanamsukuma yanaenda kumtafuta yeye ni nani ndio kutafuta hela wengine ni heshima aheshimiki anajiona yani kila sema kila wana, wanamzalau wanamfanya wa nyuma nyuma kusema mm. natakiwa nitafute kitu changu cha ndani passion yangu ya ndani natakiwa itumike hapa ndio maana watu wengi wanasikia waliofanikiwa wanakuwa na ile historia nyuma labda alikuwa rejected au aliteswa au alifanywa vitu vingine lakini kuna wengine ni ile mawazo yake kuna wengine apitii siju kutoza kudhalauliwa hii maumivu no kuna wengine ni ile anataka kunyosha mstari wa maisha yake anataka kuiona future yake imengara kwa ajili ya kizazi chake yeye mwenyewe mtu ukishafikiria kwamba kuna siku utahitaji kuwa na familia kuna siku utakuja kuwa mzazi kuna siku wewe ndo utakuwa ndo mtegemezi wa familia lazima akili kae sawa kwamba hivi mamangu au babangu au unalengwa nipige simu naomba 10000 unamwambia sina kweli kwa hiyo lazima akili yako inahitaji kufanya kitu kuhusu maisha yangu hili hata mamangu awe proud of ya mimi kwa mtoto wake okay wewe umepitia nini yani kitu gani tunajua alipita kwenye maisha fulani ndio sina mpaka kuwa mwandishi mzuri kiasi kwamba ukisoma story yake ina ina kusikitisha si ndio ni hadi hayo tunajua huyu the story yake mpaka amefika pala alikuwa this is huyu ni get rude ambaye ametajwa kuwa kati ya vijana 100 ambao ni post wa Afrika si ndio get rude ime ime ime, ime. yani amepitia kwenye kwenye hali yani ni, ni nini kimemjia gani narudi kwenye swala langu ile bado sijapata concept ya kitu gani kimejenga kiki kimekujenga ni mpaka ukawa get rude unatengeneza story ambazo mtu akitengeneza yana unajua mpaka unaenda unaandika kitabu kizuri cha mapenzi kinakuja kinamvutia mtu lazima kuna kitu ambacho kuna process ambayo umepitia mpaka ukafika ukajua hapo ukaweza sasa kubezi kwenye hizo story ukitoa kila mtu anamuandika ni nini hasa kwanza kabisa nakumbuka ni mwaka wa kwanza no, watu walikuwa wanasema baadhi ya watu ambao nilikuwa nawajua nimewahi kuishi nao aka kagetu akaweza kufanya kitu aka watu wanakuchukulia ile kama mtoto afu mimi bado wananichukulia watu bado wanachukulia hivyo kwa hiyo mtu anakuzalau kwamba wewe uwezi kufanya kitu chochote anakuona kama mvivu yani ni mtu ambaye anakuchukulia ile kuchukuliwa poa unajua eh na pengine walikuwa sahihi lakini sasa ule ndio muda yani sasa yale maneno unajua maneno ukweli unasema unaumiza afu una, unaweza ukamfanya mtu mpige mtu ila ndio una ule ukweli ule ukishaubeba yani sasa ukikaa peke yako ni unatafakari mm. kweli mimi ni kweli kweli yani yale maswali sasa yanakuja dabo dabo kweli 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 kweli, kweli. lakini mimi mosi kitu ambacho mimi kilini push hadi kuwa leo ni kuona wasichana wanasaidiana kwa sababu nimepitia vitu vingi nimeona vitu vingi wasichana wanachukiana wasichana wana msichana yuko tayari agombane na msichana mwenzie kisa wana mme kisa yani wote mrefu mmefuta tena mtu mmoja mwanamme kanifuta mimi kanifuta wewe mimi sikujua kama yuko na wewe lakini wewe uko tayari kugombana na mimi lakini sio yule mzizi unaoacha mzizi unanifuta mimi jani ambayo ni kosa kwa ni kwenda kwa wasichana wengi wa chuo wajitambue wao ni nani ukishaji ukishakuwa self independent mwanamme kukunyanyasa ni ngumu sana kwanza anakuheshimu ukishaji kwamba unataka nini mwanamme anakuheshimu kwamba mm mimi msiana yani kwanza mwanamme kabla hajafuta sema kama mimi yani kama uko serious unataka maisha ndio ufuate msiana ila kama uko serious usimwalibie maisha yake okay asante sana kwa nini kwa nini umetajwa kuwa kijana uh, kuwa kati ya vijana 100 ambao wana post well nice ni kwa sababu ya vitu nilivyovifanya kuunganisha wasichana mbili wa vyuo mbalimbali kuwapa ile platform ambayo iliwasaidia wenyewe hadi leo baadhi tayari wana wamemaliza chuo tayari wana jasiri ya mali wanafanya wanafanya kazi tayari zile self employment badala ya kusubiria kuajiliwa kwa hiyo ilikuwa afu nilikuwa ni mdogo zaidi 
<laughs> nilikuwa mdogo zaidi nilikuwa na miaka 19 sijui shilini kwa hiyo nikaanebeba hadi dada zangu alikuwa anaambia wewe get shoot unaanzia njio you are so small utaweza kumeleje nikasema nitaweza nitaweza yani wakao nasema mtu tu yuko serious kwa hiyo the more anaponiona nasema wanasema get shoot yuko serious mnajua she is serious kwa hiyo the thing is ilikuwa ni ile commitment i want to do this and i will do it and i must and i can kama alivyosema marahem jn make hii 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 hali ya vijana hii hali ya taifa tulio nayo kuhusu mtazamo wa vijana wengi wanaingia kwenye udaku wanafanyaje yani hawatafuti kitu specific cha kuwafanya wawe busy na maisha ambacho ni kinaleta maendeleo kwao wanakuwa na vitu vya ajabu ajabu ambavyo havina impact kwenye maisha yao na muda unapotea kwa kwa wewe kama kijana ambaye ni positive inakukera kiasi gani mimi hainikeli ila najua kila mtu ana njia ya kubadilika kuna watu wanabadilika yani kuna mwingine funzo lake lipo kwenye baya yani anafanya kitu fulani kuna mtu unasema hivi yani vijana unajua kumsema mtu sijui huyu hapa yuko si negative sana anaenda club hafanyi chochote ajifiki chochote kuna ile inaitwa njia Mungu ndo ile sehemu sasa nataka wewe ya kufundishe kitu na mwingine akitoka hapo akifundishwa kitu akili yake inakaa hivi inanyoka yani inanyoka sio kwamba nimejifunza kitu kwa hiyo wapo wengine ambao wanafundishwa wanasema alisifunzwa na mamaye anakuja kufunzwa na ulimwengu kuna wengine ulimwengu unakuja kufundisha kwa mfano rafiki yangu abi rafiki yangu abi alikuwa anatumia um, abi one the best yuko pale wasafi yeye alikuwa anatumia mitandao ya kijamii ku tukana master <laughs> ili pate apate followers asa kile kitu ambacho watu wengi sisi wanafanya ni wanakifanya lakini yule abi sasa hizi muangalie abi wa saizi anapofanya vitu vikubwa na amejifunza kutokana na kosa kutokana na kile kikifanya naona kinaumiza watu na unajua mtu kinaumiza ni pale anapokublock akikublock kwa sababu ah, sasa hii hapa kifanyeni kinaumiza kwa hiyo watu wanavyofanya vitu inaweza kama Mungu anamwandalia pale ile sehemu ya kujifunza. Mwingine sio kwamba mpaka umpige mtu mzima umkali. Wewe unaji unapiga picha za uchu na postiki. Mpaka atakapojifunza pale pale yani ajifunze kwa vitendo. Tunaona tu mwenyewe mtu ame transform tu gafa. Pa, pa. Lakini kuna wengine ndio hao wanakuwa inspired na seminar. Mtu anamsikiza mtu fulani amesema kitu fulani impact ya hicho kitu unachokifanya itakavyokusaidia. Yeah. Mimi na swali la moja kwa moja ndio uko so very much uh, intelligent son kwa hiyo hata swali langu likienda upande tutajua ni Mungu ndo anasaidia nikuulize <laughs> so mimi swali langu ni kwamba if that is your take kwamba watu wanaofanya mambo ya udaku mambo ya kukera bila wewe hayakukeri unaona kwamba ndio Mungu labda anaweza akawa na anamtengeneza huyo mtu awe vizuri sasa easy easy uh, taasisi au easy mamlaka zilizowekwa kwa ajili ya kudili na hao watu ambao wanakera uh, kwa kwa unazichukuliaje mm. ziko vibaya ziko wrong kwa sababu tuchukulie mtu anapiga picha za uti anakamatwa anapelekwa ana, 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 ana kesi na soma 